అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సాయి శ్రీనివాస్ గోపికృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మండపేట మాది ఈరోజు ఈ ఒక ఇంటర్వ్యూ యొక్క మీ అర్థం ఏంటంటే భీమా నది పుష్కరం గురించి ఒక చిన్న విషయాలన్నీ మీతో షేర్ చేసుకోవడం కోసం అన్నదే ఈ ఇంటర్వ్యూ యొక్క మీనింగ్ ఎందుకంటే చాలామంది చాలా రకాల డౌట్లు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా నేను ఎన్నోసార్లు చాలా ఒక రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలే మన భక్తి వాళ్ళతో కూడా చేసినప్పుడు కూడా నేను చాలా డౌట్లు అన్నీ క్లారిఫై చేయడం అనేది కూడా జరిగింది సో రోజుకి ఒక డౌట్ కింద వస్తుంది ఇది ఎలా అంటే మొన్నటిదాకా తామరపర్ణి గంగాపూర్ అండ్ మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న భీమా నది యొక్క ఘాటు అండ్ పూణే దగ్గర ఉన్న మన భీమశంకర్ అనే ఘాటు వీటి గురించి చాలామంది కూడా ఫోన్ చేయడం అనేది జరిగింది గత కొన్ని రోజులుగా నాకు ఫోన్లు వస్తున్న కాల్స్ యొక్క వాళ్ళు చెప్పిన విషయ మెయిన్ డౌట్లు ఏంటంటే సెప్టెంబర్ పన్నెండు నుండి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు వరకు ఉన్నని నెట్లో రాసిందండి అని కొంతమంది కొంతమంది ఒకరు పంపించారని కొంతమంది కొంతమంది కొన్ని కొన్ని పంచాంగాల్లో ఉన్నాయని నేను చెప్పడం అన్నది కొంతమంది అని చెప్పడం అనేది జరిగింది మనకి యాక్చువల్గా పుష్కరాలు అన్నాయి ఆ ఒక్క రాశి ఆ ఒక్క సందర్భం ఆ ఒక్క కాల పరిమాణం బట్టి పుష్కరాలు అన్నాయి మన పండితులు అయితే ఏంటి కానీ మన శాస్త్రాల్లో వస్తుంది ఏంటంటి కానీ మన పెద్దలే అయితే ఏంటి కానీ ఇంకా ఏంటి కానీ ఇంకా ఏంటి కానీ వాళ్ళందరూ చెప్పడం బట్టి అయితే అక్టోబర్ పన్నెండు నుండి అక్టోబర్ ఇరవై మూడు వరకు భీమా నది పుష్కరాలు అన్నాయి జరుగుతాయి సో మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను అక్టోబర్ పన్నెండు నుండి అక్టోబర్ ఇరవై మూడు వరకు పుష్కరాలు అన్నాయి జరుగుతాయి ఇది పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుష్కరాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు పూణే గురించి చెప్తున్నాను నేను పూణేలో నది ఉందన్నని కొంతమంది భీమశంకర్లో ఫ్లోటింగ్ ఉండదన్నని కొంతమంది పండ్రీపురంలోనే చేయాలి ఏంటంటే అక్కడే మెయిన్ అంటున్నారని కొంతమంది ఇలాగా చాలా రకాలుగా చాలామంది నాకు చెప్పడం అనేది జరిగింది మీకు ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరి చేతులు ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మీరు చూడండి సెట్ అండ్ పాత్ ఎక్కడెక్కడైతే భీమా నది ప్రవేశిస్తుందో ప్రవేశిస్తుందో అక్కడక్కడ మీకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలామంది నెట్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు చాలామందికి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ గుమ్మ తెలిసిపోతూనే ఉంటాయి సో నేనేమంటున్నాను అంటే మీరు మీకు అనుగుణంగా ఉన్న మీకు దగ్గరగా అనిపించిన భీమా నది యొక్క ప్రవ ప్రవహిస్తున్న నదికి సంబంధించిన ఘాట్లు ఏమైనా ఉంటాయి వాటికి మీరు వెళ్ళండి సో దాన్ని బట్టి మీకు మీ ప్రయాణం బట్టి మీ సులువు బట్టి మీకు అది అన్నది తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే పండ్రీపురంలో కూడా స్నానం చేయవచ్చు బట్ మన గోదావరికి మనం వశిష్ట అని పేరు పెట్టాం గౌతమి అనే పేరు పెట్టాం కానీ ఓవరాల్గా అది గోదావరే అలాగే భీమా నది కూడా ఇలా కొన్ని ఉపనదులు అంటే పాయలు వాటికి కొన్ని పేర్లు ఓవరాల్గా అది భీమా నది సో దాంట్లో ఒకటి పండ్రీపురంలో ఉంది అలాగా చాలామంది రకరకాల డౌట్లు అనేది నన్ను అడగడం అనేది జరిగింది సో మునపటి పుష్కరాలతో పోల్చుకుంటే కనుక ఈసారి చాలామంది ఎలా అంటే చాలామంది ఇది వరకు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అంటే మేము పెట్టినప్పుడు కొన్ని కొన్ని అంటే ఎలా వెళ్ళాలి సార్ అని అడిగేవారు కానీ చాలామంది ఇప్పుడు డౌట్లు అడుగుతున్నారు సో ఇది మాకు ఎంతగానో నచ్చిన విషయం ఇది ఎందుకంటే ఒక ఫర్ సపోజ్ ఒకళ్ళు వచ్చి మనల్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ద్వారా హెల్ప్ చేయమన్నాం వీరు సార్ ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంత అలా వెళ్ళి ఉంటారు 
ఇప్పుడు నిన్న కాకి మొన్న ఒక కాల్ వచ్చింది కలెక్టర్ నెంబర్ నుండి ఆయన చెన్నై నుండి కాల్ చేశారు ఒక ఆయన ఆయన అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే సార్ మేము చెన్నైలోని మాకు పుష్కరాలు అంటే యాక్చువల్గా తెలియదు అంటే మాకు గోదావరి తప్ప ఎలా వెళ్తున్నారని కూడా తెలియదు మా మేము మాకు ఇంతమంది కావేరీ పుష్కరాలు శ్రీరంగం వచ్చినప్పుడు మేము అప్పుడు శ్రీరంగం వెళ్ళాము ఇటు ఇంకా ఏమని అంటే ప్రతి సంవత్సరం పుష్కరాలు జరుగుతున్నాయా అన్నది మాకు నిజంగా తెలియలేదు సార్ సో మేము కూడా ఈ కావేరీ నది నుండి మొదలెట్టాం పుష్కరాలు అని ఆయన చెప్పడం అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒక కామన్ వర్డ్ అవ్వచ్చు కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది ఆయనకి రావడం అన్నది చాలా పెద్ద విషయంగా మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మన తెలుగు వాళ్ళు పుష్కరాలన్నీ ఎప్పుడెప్పుడు నుంచో చేస్తున్నారు చాలామంది అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక టాప్ లెవెల్లో అంటే ఎలాగా స్పెషల్ భోగి పెట్టుకుని వెళ్ళాల్సిన అంత పరిస్థితి కూడా వచ్చిందంటే ఒక పుష్కరానికి మన తెలుగు వాళ్ళ వల్ల ఎంత ఎలా అంటే దాన్ని మన తెలుగు వాళ్ళ వల్ల ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన రైల్వే అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక భోగి అటాచ్ చేసేంత విధానంగా తీసుకొచ్చారంటే ఇది ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ అని మనం చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అంటే ఇంకా ఇంకా బహుశా ఇంకా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకో రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో పుష్కరాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఆ నదికి వచ్చేసి పుష్కరాలు చేయవలసిన పరిస్థితి కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా షూర్గా వస్తుంది అది చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్గా ఉంది సో ఈ పుష్కరాల్లో మేము కూడా ఒక బాగా ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ పెట్టడం పెట్టాం అన్నది కూడా మాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది నాకైతే అయితే ఏంటి మా గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంస్థకి అయితే ఏంటి కానీ అందరం కూడా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉన్నాం మేము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ ఎంతో చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు మాకు నెక్స్ట్ భీమా నది సంబంధించిన ఒక క్లారిఫై అందరికీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా కూడా నేను తెలియజేస్తాను నేను ఒక స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ మన మన భక్తి ఛానల్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాను ఈ వీడియో అన్నది మన భీమా నది పుష్కరాలు సంబంధించిన వివరణలో ఇదే లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అన్నది నేను చెప్తాను నేను భీమా నది పుష్కరాలు సంబంధించిన వివరణలో నేను హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ సంబంధించిన దాంట్లో ఈ వీడియోవే మనకి ఇదే ఇదే లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అవుద్ది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి భీమా నది యొక్క జర్నీ అవన్నీ కూడా ఆయన మనభక్తి ఛానల్ ద్వారానే మనకి నేను పంపిస్తున్నది కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది సో నేను ఇంకా ప్రమోషన్స్ అన్నాయి ఈ ఈ పర్టికులర్ వీక్ నుండే స్టార్ట్ చేయడం అన్నది కూడా జరుగుద్ది హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అన్నది జరుగుద్ది నేను పర్టికులర్గా మన మనభక్తి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ మీ వల్ల ఇప్పుడు చాలా ఇదిగా వచ్చింది ఎందుకంటే వితిన్ టూ వీక్స్లో సిక్స్ కే వ్యూస్ అంటే అది మాటలు కాదు విషయము అంటే వాళ్ళకి ఒక భక్తిపూర్వకంగా ఈ వీడియోని చూడడం అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఓపిక్గా చూడాలి సో భీమా నదికి హెల్ప్ లైన్ వివరం గురించి చెప్తున్నది ఇది లాస్ట్ అవ్వచ్చు బట్ జర్నీ ఆఫ్ ద భీమా నది నేను మన శర్మ గారు రాలేని పరిస్థితి అయింది సో నేను నా టీము ఒక దాని యొక్క జర్నీ ఆ పుట్టిన ప్లేస్ని మేము తీసి మన మనభక్తి ఛానల్ వాళ్ళకి అందించడం అనేది జరుగుతుంది అక్కడ ఫొటోస్ అయితే ఏంటి కానీ అవన్నీ కూడా మేము యూట్యూబ్ ద్వారా అండ్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడం కూడా జరుగుద్ది సో భీమా నది పుష్కరాల యొక్క హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ త్రిబుల్ జీరో డబల్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ ఇది భీమా నది పుష్కరాల యొక్క హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ భీమా నది పుష్కరాలకు సంబంధించిన మీరు ట్రైన్ అయితే ఏంటి కానీ బస్సు అయితే ఏంటి కానీ మీరు అన్ని అన్ని చోట్ల నుంచి పూణేకి ట్రైన్స్ ఉంటాయి పూణే నుండి భీమశంకర్కి ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల జర్నీ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఒకవేళ రాజమండ్రి అయితే ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే ఏంటి కానీ మీరు మార్నింగ్ దిగితే మార్నింగ్ అక్కడ మనకి పూణే సరౌండింగ్స్లో మనకి రూమ్స్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి పూణే చాలా పెద్ద సిటీ అయి అందరికీ తెలిసిందే విషయం సో అక్కడి నుంచి మీరు ఫ్రెషప్ అయిపోయి క్యాబ్ తీసుకుని అవుట్ స్టేషన్ క్యాబ్స్ ఉంటాయి కొన్ని అవుట్ స్టేషన్ క్యాబ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ మాట్లాడేసుకుని అక్కడ వెయిటింగ్ కూడా మీరు చెప్పేస్తే మీరు ఎలా లేదన్నా 
ఆరు గంటల కల్లా మీరు పూణేకి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో ఒకవేళ నైట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు అయితే కనుక తెల్లవారుజామునే మీరు క్యాబ్ అనేది బుక్ చేసుకుని వచ్చేస్తే మీరు ఫోర్ ఫైవ్ టైం కల్లా మీరు ఈవెన్ ఎవరు వెళ్ళినా సరే కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వెళ్ళడానికి త్రీ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది రావడానికి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది మధ్యలో అక్కడ మీరు ఒక రెండు గంటలు అన్నది వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇదంతా అయిన తర్వాత మీరు పూణే వచ్చేసి ఒకవేళ మీకు ఆ తర్వాత రోజు ఆ తర్వాత రోజు రిజర్వేషన్ తీసుకుంటే దానికి వాళ్ళండి నేనేమంటున్నానంటే పర్టికులర్గా మార్నింగ్ మాటలో టెన్ నుంచి మటుకు రిజర్వేషన్స్ తీసుకోకండి ఒకవేళ ఏమో ఒక గంట లేట్ అవ్వచ్చు ఏమవ్వచ్చు ఒకవేళ అలా పోవచ్చు నేను అందుకనే రైల్వే స్టేషన్ చుట్టుపక్కలే తీసుకోమన్నాను ఎవరిని తీసుకోమన్నా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు చూ పూణే మన మహారాష్ట్రలో చూడాలనుకుంటే కనుక మీ పుస్తకాలు అయ్యాక నాసిక్కు త్రయంబకేశ్వరం షిరిడి ఎల్లోర గ్రహులు అజంతా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే పండ్రీపురం పాండ్రంగ స్వామి గుడి ఉంది అక్కడ ఒక భీమా నది ఉంది అక్కడ మీరు ఒక పుష్కర స్థానం అని అవుద్ది కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి ఉంది ఆవిడది మన దర్శనం చేసుకున్న శక్తి పెట్టడం ఆవిడది దసరా టైం కాబట్టి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే కనుక మీరు మాట్లాడుకున్న ట్రావెల్స్ లేకపోతే పర్టికులర్ క్యాబ్ పర్టికులర్ ఏ విషయం అయితేనో వాళ్ళతో ఒకసారి మీరు కూడా కొంచెం మాట్లాడి ఎలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా మాకు ఈ ప్యాకేజీ ఎంత వద్దని అంటే మీరు వాళ్ళు అక్కడ సంప్రదించడం జరుగుద్ది వాళ్ళు అక్కడ మీకు సంబంధించిన ప్లేసెస్ అది ఎలా అన్నది వాళ్ళు ప్లాన్ చెప్పడం అన్నది కూడా జరుగుద్ది నెక్స్ట్ మీరు తామరపర్ణి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక చెన్నై వెళ్ళి చెన్నై నుండి కన్యాకుమారి కన్యాకుమారి నుంచి తామరపర్ణి దగ్గర గాంగాపూర్ వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక షిరిడి వెళ్ళి షిరిడి నుంచి గాంగాపూర్ సంబంధించిన వెహికల్స్ లాంటివి మీరు పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాకపోతే లేకపోతే కర్ణాటక బెంగళూరు బళ్ళారి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అక్కడ నుంచి కూడా మీరు ట్రావెల్స్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి మీకు ఇంకా కొంచెం దగ్గర జర్నీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది భీమాని సంబంధించిన ఒక టూర్ ప్లాన్ మా గోపీకృష్ణ ట్రావెల్స్ మేము ఎంతో స్టడీ చేసి ఈ టూర్ ప్లాన్ అనేది మేము రెడీ చేయడం అనేది జరిగింది మాకు సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ గురించి చాలామంది అడిగారు సార్ ఇప్పుడు ఇంకో మరి ఇంకొకసారి కూడా నేను చెప్తున్నాను అందరికీ మాకు సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ అన్నీ అయిపోయినాయి సార్ మావి మేము ట్రైనింగ్ తీసుకెళ్తున్న వాళ్ళు అందరూ మాకు బుక్ అయిపోయినాయి సో మా బుకింగ్స్ గురించి మీరు ఇంకా మమ్మల్ని అడగక్కర్లేదు మీకు హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ఏమైనా సేవలు కావాలంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో డబల్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ అనే నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాను నేను ఇది భీమా నదికి సంబంధించిన హెల్ప్లైన్ అండ్ టూర్ సంబంధించిన వివరాలు ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళందరూ ఒక నాలుగు రోజులు ప్లాన్ వేసుకోండి ఒక నాలుగు రోజులకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాలుగు రోజులకి ఆరు ఐదు రోజులకి ప్లాన్ వేసుకుని మీరు లగేజ్ ఎక్కువ పట్టుకెళ్ళకండి లగేజ్ పట్టుకెళ్ళడం వల్ల అక్కడ మీకే బర్డెన్ అయిపోద్ది ఒకవేళ మీరు ట్రైన్ జర్నీ అయితే ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ మారే సూచనలు ఉండొచ్చు ఏమో ముందు జాగ్రత్తగా మనం లగేజ్ అనేది తక్కువ పట్టుకెళ్ళండి అండ్ మన అక్కడ కూడా మీకు ఫుడ్ అన్నది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే అది రోటీస్ అయ్యని లాంటివి ఉంటాయి మనకి తెలిసిందే మీ అందరికీ చాలామంది మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీకు వాళ్ళ ఎక్కడైనా మీకు పూణేలో ఎవరైనా చుట్టాలు ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ ఆర్ లేకపోతే కనుక మీరు లైట్ ఫుడ్ అక్కడ ఒక హెవీ కాకుండా లైట్ ఫుడ్ అనేది తీసుకోండి ఎందుకంటే పుష్కరాల సంబంధించి అది ఒక హిల్ స్టేషన్ అది మీరు వెళ్ళి ఘాటీ రోడ్లో మీకు తలకాయ పోటు రావచ్చు ఆర్ ఇతర ఇతర మలుపుల వల్ల కొంచెం వామిటింగ్స్ అవ్వచ్చు సో మీరు అక్కడ క్యారీ చేసుకోవాల్సింది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆరోగ్య విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది సో మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల భక్తి శ్రద్ధ ఏమీ లేదండి ఇప్పుడు మనం యాక్టివ్గా ఉంటేనే అక్కడ వెళ్ళి ఎంతో యాక్టివ్గా మనం స్నానం చేసి మనకు సంబంధించిన పూజలని ఆచరించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు అక్కడ భీమశంకర్లో కానీ మీకు పూజలు సంబంధించిన ఎవరు లేకపోతే అక్కడ ఆంధ్ర బ్రాహ్మణ నాకు చాలామంది ఫోన్ చేశారు మీరు ఎవరి కోసం వరి అవ్వక్కర్లేదు అక్కడ ఆంధ్ర కర్నూలు నుంచి కరీంనగర్ నుంచి రాజమండ్రి నుంచి అర్చకులు అన్న అన్న వాళ్ళు వెళ్తున్నారండి అలాగే అర్చక సంఘం నుంచి కూడా నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి వాళ్ళు అక్టోబర్ పన్నెండు నుండి అక్టోబర్ ఇరవై మూడు వరకు మీకు అవైలబుల్గా ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా అక్కడ పంతులు సంబంధించిన మీకు పూజా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన పురోహితులు అందరూ అక్కడ మీకు అవైలబుల్గానే ఉంటారు సో హ్యాపీగా వెళ్ళండి ఆ యొక్క భీమా నది యొక్క ఆ తల్లిని భక్తి సదరులతో స్థానం ఆచరించి పూజలు చేయించి అక్కడ జ్యోతిర్లింగం ఉన్న భీమశంకరుని దర్శనం చేసుకోండి మీ అందరికీ మా గోపీకృష్ణ టూర్స్
నన్ను మీరు ఆ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి కలవచ్చు మీకు సంబంధించిన ఏవైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నన్ను డైరెక్ట్గా సంప్రదించండి నేను అక్టోబర్ పన్నెండు నుండి అక్టోబర్ ఇరవైన అక్టోబర్ పన్నెండు తారీఖున అక్కడ నేను ఉంటాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి భీమా నది పుష్కరాలు ఎంత క్రేజ్ వచ్చింది ఎంత ఎంతమంది ఎంత అలా వెళ్తున్నారో అమెరికా నుంచి కూడా వస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా జాగ్రత్త అండి మీకు ఏమన్నా హెల్ప్ కావాలంటే మా గోపీకృష్ణ టూర్సన్ రావాల్సి ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన చాలామందికి కూడా నేను ఒకటి తెలియజేస్తున్నాను మీరు నన్ను మీ ట్రావెల్స్ ఏదో రకంగా తీసుకెళ్ళండి అన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఒకటి చెప్తున్నాను జనవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరిలో ఎవరైనా మీకు పుష్కరాలకు వెళ్ళేలా ఉంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో డబల్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ నెంబర్కి వాట్సాప్ ఉంది మీ పేరు మీ యొక్క వివరం మీరు ఏ ఊరు నుంచి వస్తున్నారో ఎంతమంది వాళ్ళ యొక్క పేరు మీరు నాకు ముందుగా తెలియజేస్తే కనుక జరిగే పుష్కర్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ జరిగే పుష్కర్ని అజ్మీర్లో జరిగే పుష్కరాలకి వీళ్ళని తీసుకెళ్ళడం అన్నది జరుగుద్ది సో మీరు జనవరి నుండి నాకు కాంటాక్ట్ అవుతే నాకు ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళని నేను తీసుకెళ్ళడం అన్నది జరుగుద్ది సో అందరూ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ముందుగా ఎందుకు చెప్పానంటే చాలామంది నా దగ్గర తీసుకెళ్ళాల్సి కాస్తారు అన్న వాళ్ళు నాకే ఏదో అనిపించింది సో మీ అందరి కోసం మా గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ జనవరి నుండి ఒక ప్రీ అడ్వాన్స్ కానీ మేము ఈ పుష్కరాలు అన్నీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో హ్యాపీ జర్నీ అందరూ ఈ భీమా నది పుష్కరాలని చాలా ఆనందదాయకంగా చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సాయి శ్రీనివాస్ జై హింద్